amigos de clasesdeajedrez.net vamos a jugar una partida rápida en ICC a 5 minutos nos ha tocado rival en esta ocasión Jar Bir este es un gran, un gran maestro muy fuerte en ICC durísimo ya veis ese elo es 2441 es un elo fortísimo a este en este nivel así es que vamos a vamos a ver vamos a atacar el centro rápido antes de que establezca él una buena posición central es la idea que tenemos al hacer el 5 rápido que nuestra no establezca un centro fuerte y ya desde el principio luchar por las casillas centrales bueno tengo un buen desarrollo interesante hemos sacado las piezas expansión lógica en este tipo de posiciones de 5 no sé si es posible de 5 quizá no <risa> quizá no sea posible De momento vamos a hacer a 5. Atacamos el alfil de D3. Bueno, no tengo mala posición. No tengo mala posición. Caballo H5 para ocupar esta casilla y defender el, el peón de 5 que atacaba con los caballos. Ahora tengo el fil G4, interesante. Caballo F4, también es interesante. Bueno, vamos a interrogar al caballo de momento. Ahora ponemos el caballo F4. Voy a hacer caballo F4. Estas piezas luego, bueno... Quizás luego las tengo que retirar, pero de momento, <risa> de momento, una G5, ¿qué tal? Es un poco arriesgada, porque luego él tiene su alfil que podría salir. Voy a ver, dama G5. Un poco agresiva. <risa> Partida rápida, bueno, partida lenta, no sé si hubiera hecho dama g5, seguramente hubiera hecho alfil e6 o h5 incluso para ganar espacio. Alfil e6, dama 7, h5 y torre de 8. Eso sería un desarrollo normal de piezas. Bueno, de momento piensa, porque... No sé si tengo algún tipo de amenaza sobre G2 o no. O caballo H3 jaque, por ejemplo. Supongo que ahora hace rey H1. Rey H1. File 2, torre por E2. No, eso no vale para nada. Supongo que va a hacer rey H1. Y por eso os decía que la dama <ríe> podría estar... Ah, bien. Bueno, la otra opción que os comentaba, al estar mi dama G5, pues... Pueden surgir esas... Aunque bueno, ahora tengo alfil F3. <ríe> no sé qué tal es. Alfil F3 arriesgado ¿eh? todo esto ya os digo que es una partida rápida y una partida lenta no sé cómo hubiera jugado o sea que al fin F3 luego cambiará ahora rey H1 y me tendré que marchar de al fin bueno, bueno, bueno vamos a ver qué pasa Creo que va a comer en F4. 
porque si G3, bueno, pues quito mi dama de, de esta diagonal. Lo que va a comer peón por y rey h1. Bueno, ¿qué hace? <risa> Pero si esto es mate. ¡Qué error del gran maestro! Bueno, alfil por G2. ¿Qué pasa aquí? Se ha quedado hija que mate. Uy, yo creo que ha hecho... Uy, pues este es un jugador extraordinario en ICC. En ICC ¿eh? Este elo 2441. Aquí tengo jaque mate. Jaque. Y abandonó. Uy, una miniatura increíble. Con un jugador tan fuerte, con este jugador eh, he jugado algunas partidas y la verdad es que, bueno, el resultado no era muy bueno para mí. Así es que, bueno, habéis visto una estrategia interesante. Bueno, aquí si alfil por alfil, dama por alfil mate. Si rey, H, si rey G1, perdón, caballo H3, eh, mate, <ríe> ni más ni menos que mate. Vamos a ver. La partida, bueno, una, la defensa moderna, supongo que os suena. Esta estrategia eh, es interesante para crear aquí un centro muy fuerte, una fortaleza central y hay que andar con mucho cuidado porque si dejamos, digamos, que las blancas se expandan eh, con F4, caballo F3, saquen su alfil, todo aquí muy bien para ellas, eh, que podemos quedar en una posición restringida. Si es que E5 es una posibilidad, esta, esta estrategia eh, la aprendí de un, de un gran maestro yugoslavo eh, conocido que antes de dejarnos ocupar el centro, como ya digo con jugadas como F4, caballo F3, si no hacemos nada en el centro podemos quedar restringidos. Así es que con E5 pues pasamos a un tipo de, vamos a decir, a un, un estilo de India de Rey diferida. Aquí saco las piezas. Por ejemplo, jugadas como D5 no me preocupan en absoluto. ¿Por qué? Porque mi caballo lo voy a volver a traer a B8 y luego tiene un recorrido muy bueno con caballo D7, caballo C5. ¿De acuerdo? Esto quedaros. D5 no me preocupa nada cerrar el centro porque vuelvo a B8 y después saco mi caballo, me enroco y puedo preparar la típica ruptura de la India de Rey F5. Así es que D5 no me preocupa en absoluto. Lógicamente un gran maestro tan extraordinario como este no hace esa jugada, ese error estratégico y si sí juega en el centro de una forma lógica, sacando piezas, yo torre 8 para, incluso para provocarle a que haga de 5 como veis no la hace, lógicamente expansión en el flanco de dama lógica. A veces en estas posiciones existe la jugada de 5. Pero quizás en esta ocasión no, no lo sé, pero habría que analizarla. ¿eh? Incluso cuando las blancas juegan así de esta manera, que como que no quieren hacer nada sin arriesgar y a veces hay esta ruptura de 5, pero claro, una partida rápida eh, tampoco da tiempo a calcular todo esto. Él se quita la tensión central y caballo C4, esto es muy lógico. Aquí caballo H5, al haber ganado esta casilla F4... Y además defiendo mi peón de E5. Dama C2 para desarrollar. Aquí me he decidido por esta. Por alfil G4. Otra jugada lógica es caballo F4 con buena posición. Hay que tener cuidado, por ejemplo. Vamos a poner una jugada de desarrollo dama E7. En este caso no sería muy fuerte porque él dispone tanto de B3 para alfil A3. Y tocar mi dama o la maniobra caballo e3 para caballo de 5 así es que dama e7 no sería acertada alfil g4 de momento toco su caballo debe retirar y aquí caballo f4 jugada agresiva estamos en una partida rápida alfil f1 hasta aquí bueno me parece más más o menos correcto ¿no? dado que como os digo es una partida 5 minutos Aquí hago dama g5 y no estoy seguro de aquí de que en una partida lenta muy probablemente hubiera jugado el plan alfil e6, h5, h4 y me hubiera expandido por el flanco del rey. Después dama e7. Directa estoy viendo que no, no me gusta, 
precisamente por la maniobra dama 7 caballo e3 toca mi alfil y apunta a la casilla de 5 aunque en ese caso yo me retiraría si es que esa sería la estrategia que seguiría pienso en una partida normal dama g5 bueno una partida rápida ya le, pro, le pongo en algunos problemas caballo b3 interesante otra jugada era rey h1 y aquí hago alfil f3 así es que mi idea es que si g3 eh, lo que voy a hacer es retirar mi dama ya sea a g4 o a h5 por ejemplo g3 dama h5 no me preocupa peón por caballo porque dama g4 y se acabó así es que si g3 no 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 parece buena Retiro mi dama y luego vengo con caballo h3. Y aquí, bueno, sorprendentemente, el, el gran maestro yo creo que, que estaba pensando además la variante que os dije. Alfil por f4, e por f4 y rey h1. ¿eh? Con lo cual me obliga a retirar mi alfil y luego mi alfil vendría a seguramente a e6. Pero bueno, llevo negras, eh, hubiera conseguido ya pareja de alfiles y una posición muy buena la verdad. Así es que sorprendente esta partida y aquí termina el gran maestro abandona como veis 0-1 así es que bueno un resultado sorprendente para mí además con la defensa moderna vaya casualidad bueno espero que os haya gustado y os emplazo a una nueva partida de ajedrez que publicaré en vuestro canal preferido en clasesdeajedrez.net de ajedrez.net